Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais um episódio da nossa série Top Secret. No vídeo de hoje eu trago o caso da morte da Rauda Atif. É assim, ele tecnicamente está resolvido, mas eu não acredito muito na resolução deste caso, estão a ver? E também é um caso que me frustrou bastante, eu tipo estava a chorar literalmente quando, quando li este caso, não por ser gráfico, estão a ver? Mas porque esta pessoa não teve dignidade nenhuma, tipo na forma como o seu caso foi investigado. Mas pronto, já vamos passar para tudo o que aconteceu. Então, a Rada Tiff era uma menina das Maldivas, ela nasceu a 18 de maio de 1996 e não estou a mentir quando eu digo que ela era das raparigas mais bonitas que eu já vi. Ela é tipo uma deusa quase, a sério. Eu vou passar aqui algumas imagens dela e vocês vão poder confirmar que ela realmente é muito, muito bonita. E por ter tanta beleza, ela decidiu apostar na carreira como modelo e houve uma foto que ficou muito famosa, mal saiu, que é ela no oceano e a foto chama-se A Maldives Girl with Blue Eyes, ou seja, a rapariga das Maldivas com uh, olhos azuis. E muito por esta imagem ela ficou quase uma top model de um dia para a noite. Ela ficou mesmo... a sua carreira como modelo disparou. No entanto, a carreira como modelo não era aquilo que a Rauda queria. O que ela queria mesmo era ajudar as pessoas e ela era super inteligente. O sonho dela era tirar medicina e ajudar as pessoas sendo médica. Então, para isso, ela mudou-se das Maldivas para o Bangladesh para poder estudar medicina. E ela entrou no Islamic Bank Medical College, no Bangladesh. E ela entrou lá graças a várias bolsas de estudo, ok? No entanto, no terceiro ano, ela estava a planear mudar-se para a Austrália, porque tinha lá família e queria acabar lá os seus estudos. A família da Rauda era muçulmana, ok? No entanto, não era um tipo de muçulmano bastante extremo, estão a ver... O ar relaxado é tipo, não impunha certas regras que certa, em certos países são mesmo obrigatórias e o Bangladesh era um desses países, é um país bastante rígido no que toca a tradições e culturas e a Rada percebeu isso e assim que chegou ao Bangladesh tentou sempre adaptar-se, comprar roupas que respeitassem a religião, não, não se comportar de maneira a que insultasse as outras pessoas e tentou sempre adaptar-se ao seu meio. E no seu primeiro ano de faculdade, a Rauda resolveu conciliar a sua carreira como modelo e os estudos. E ela recebeu uma proposta de sonho, ela recebeu a proposta de ser capa da Vogue Índia. E ela, claro, que aceitou e fez esta photoshoot. E as modelos que estavam com ela no set diziam que ela era super alegre, era tipo um raio de luz, tinha um sorriso contagiante e que tinham adorado conhecê-la porque era mesmo uma pessoa genuína. No entanto, quando a edição da Vogue em que esta capa foi feita saiu, a reação das pessoas não foi a esperada. Porque, segundo eles, esta capa iria contra os ideais islâmicos. E como vocês podem ver pela capa, nos países ocidentais isto não seria tão julgado, ok? Só que a religião muçulmana é muito conservadora e para a religião que é, estas mulheres estavam muito expostas. E era isso que as pessoas estavam a dizer, que é contra os ideais da religião e desrespeitava tudo aquilo que era ser muçulmano. E a Rhonda foi muito criticada por isso, tanto na rua como na sua própria faculdade e inclusive muitos rapazes a condenavam por ter feito esta capa. Então, este caso começou no dia 29 de Março okay, de 2017. A colega de faculdade da Rhonda diz ter ido ao quarto dela para a chamar ou uma cena assim e bateu à porta e quando viu que a porta não abria, ela espreitou entre a freixa das portas, estão a ver, tipo o espaço que há entre a porta e viu a sua amiga enforcada na ventoinha do quarto com um lenço. Esta amiga da Rada chamava-se Serat Pavin e depois dela gritar vários estudantes vieram ao auxílio dela e tentaram arrombar a porta e assim que arrombaram a porta retiraram a Ronda da forca e colocaram-na em cima da cama. Infelizmente a Ronda já estava morta. Então a polícia foi chamada e quando chegaram ao local Tipo, a cena do crime estava toda desorganizada e o corpo da Rauda já estava em cima da cama. Ou seja, quando a polícia chegou ao local, a Rauda não estava na forca. E pouca dignidade foi dada à Rauda porque ela estava deitada na cama e várias pessoas, tipo, dezenas de pessoas, entravam e saíam do quarto, andavam a passear pelo quarto como se nada fosse, como se não tivesse acontecido ali uma tragédia. Tipo, eu não entendo as condições que fazem uma investigação e... Logo desde o início, podem andar assim de um lado para o outro dentro do quarto, sem 
sem qualquer preocupação com provas, com o que é que seja. Mesmo que seja um suicídio, tipo, não, não é algo que se faça. A morte da Rauda foi determinada como sendo suicídio. Agora, eu vou-vos mostrar vários factos que foram encontrados no local do crime e também ao longo das investigações. Uh, investigações que não foram feitas por polícia especializada, foram feitas por várias pessoas uh, aleatórias, estão a ver, que, que estavam interessadas no caso e queriam justiça para a Rauda. Inclusive, foi feita uma reportagem em relação a este caso e a cadeia de televisão é australiana e eles foram até ao Bangladesh pesquisar isto tudo e foi daqui que eu tirei a maior parte da minha informação. E estes são alguns factos que eu encontrei. Então, a Rauda, a Rauda supostamente pendurou-se numa ventoinha. Se vocês virem esta ventoinha, para mim é muito frágil. Tipo, se alguém puxar com um bocadinho mais de força, aquilo parte-se tudo. A Rauda pesava 55 kg, tipo... Acho que 55 kg é mais que suficiente para deitar aquilo abaixo. Tipo, se ela estivesse pendurado lá, aquilo tinha caído. Portanto, para mim é um bocado difícil acreditar que a Rauda pudesse ter tirado a sua própria vida daquela forma, sem ter falhado, sinceramente. Depois também havia uma evidência de uma rotina completamente normal. A Rauda tinha feito o caril, para o almoço tinha um, uma chávena de chá em cima da mesa, portanto, isto são evidências de uma rotina completamente normal, sem que nada de estranho se passasse. Há também evidências de luta, no entanto, isto é lógico que não é possível determinar se foi uh, derivado desta luta ou se foram cenas ocasionais, estão a ver? Porque havia um espelho partido e uma mesa de vidro partida, tipo, havia um vidro por cima da mesa que estava partido. Agora é difícil determinar se esse vidro foi partido devido a uma luta antes da morte da Rauda ou se foi uh, de outras ocasiões, estão a ver. E a porta que supostamente foi arrombada pelos estudantes não tem quaisquer sinais de arrombamento. Supostamente a porta estava trancada quando a amiga da Rauda foi lá, estava trancada por dentro. A porta tinha daqueles trincos, eu vou pôr aqui a imagem que é notório Sempre que uma porta destas é arrombada, ficam sempre vestígios de que tenha sido arrombada, ok? No entanto, este não era o caso e não havia quaisquer vestígios da porta ter sido forçada. Portanto, é muito estranho que a porta estivesse trancada de dentro e não tivesse havido sinais de arrombamento. Portanto, custa-me acreditar a versão de que a porta estava trancada desde dentro. Nas fotos que foram tiradas ao corpo da Rauda, é possível verificar uma marca de estrangulamento à volta do pescoço que, na minha opinião e na opinião de muitas pessoas, não corresponde ao lenço que foi usado pela Rauda para se enforcar, ok? A marca deixada pelo lenço seria uma marca muito mais, muito menos definida. No entanto, esta marca é muito reta, estão a ver, é muito sólida e teria sido causada por um cinto. Estas fotos mostram também marcas de dedos que apontam para que ela tenha sido estrangulada por alguém. Uh, ilusões deste tipo são normalmente bastante alarmantes, porque o pescoço não é uma zona que seja facilmente uh, magoada no dia a dia, estão a ver, como por exemplo as pernas. As pernas é uma cena normal, nós termos hematomas, porque batemos num lado, batemos no outro e, e ficamos com hematomas. Agora, o pescoço é muito Difícil. E vários profissionais e especialistas analisaram as fotos do local do crime e do corpo da Rauda e admitiram que a hipótese de homicídio não deve ser descartada de todo. E a família da Rauda pensa mesmo que esta história está muito mal contada, que não, não é verdade do que aconteceu e que há, há alguém que não está a contar a história toda. E também que há bastante encobrimento por parte das autoridades. Depois da polícia chegar, o hospital da faculdade da Rauda fez uma autópsia super rápida, 30 minutos sem autorização da família. E no relatório da autópsia vinha a confirmação de que a Rauda se teria suicidado. Não havia qualquer menção das marcas no pescoço e quando foram confrontados com isto eles disseram que eram marcas de nascença. Marcas de nascença que nunca tinham sido visto antes nos 21 anos da vida da Rauda, depois de ela ter tirado várias fotos na sua carreira de modelo, que comprovam que ela não tinha quaisquer marcas de nascença. E o pai da Rauda acredita que a morte da sua filha foi determinada como sendo suicídio e não homicídio, porque a faculdade queria proteger a sua imagem. No entanto, na minha opinião, isto vai muito mais além do que imagem e reputação, mas já vamos lá. 
A advogada que apoia a família da Rowden neste caso acredita que os amigos e colegas da Rowden não estão a contar a história toda e que estão envolvidos muito mais neste caso do que aquilo que eles querem fazer acreditar e que inveja poderá estar por trás da morte da Rowden. Ela era linda, era inteligente, tinha o, tipo, o package todo, estão a ver, e poderia ser causa de muita inveja por parte das outras pessoas. Uma semana antes da morte, a Rowden confiou à sua mãe que tinha suspeitas de que um dos seus colegas tinha tentado envenená-la ou sedá-la, depois também de confirmar que estava chateada com uma amiga. O comportamento da amiga e colega da Rauda, a Serat Parvin, é muito, muito suspeito. Ela foi a última pessoa a ver a Rauda com vida e a primeira pessoa a encontrá-la morta. E dois dias depois da morte da Rauda, a conta dela de Instagram estava ativa e ela deixou de seguir duas pessoas. A Rauda, que estava morta, deixou de seguir duas pessoas no Instagram. Uma destas pessoas era a Serat Parvin. E mais tarde veio-se saber que a outra pessoa que ela tinha deixado de seguir era um outro amigo que também costumou, costumava andar muito com ela na faculdade. Agora, a única forma de ela poder deixar de seguir alguém é se a outra pessoa que ela segue a bloquear e desbloquear, tipo, deixando de seguir. Uh, é assim que as pessoas te deixam de seguir, se tu quiseres. Ou então, alguém entrou na conta dela, deixou de seguir estas pessoas, porque a Rada estava morta, era impossível ela poder ter deixado de seguir alguém. No entanto, depois disto, a conta da Rada foi apagada do Instagram. E isso só pode ser feito se alguém tiver acesso à conta dela, tipo, com palavra passa isso tudo. Com todas estas provas uh, na Serrat Parvin, o pai da Rauda resolveu fazer uma queixa ao magistrado do tribunal de Rashahi alegando que a Serrat Parvin matou a sua filha e fez um pedido que uma nova investigação fosse feita ao caso e ao local do crime. Então, o magistrado ordenou que uma nova investigação foi, fosse feita e a polícia do Bangladesh foi substituída pelo Departamento de Investigação Criminal do Bangladesh, que iniciou a sua investigação e ordenou a exumação do corpo da Rauda e uma nova autópsia. Ao longo destes quase três anos, foram feitas cinco investigações separadas e todas elas deram causa de suicídio. No entanto, nenhuma delas dá uma razão para o suicídio, estão a ver? Não dão, não dão nenhuma razão específica pela qual a Ronda fez este suicídio. A Serrat Parvin chegou a ser uma pessoa de interesse neste, nesta investigação, mas nunca foi considerada como suspeita e depois de terem terminado a causa da morte como suicídio, ela foi descartada como suspeita, nem chegou a ser suspeita sequer, era só uma pessoa de interesse. E eles também determinaram a morte como suicídio porque encontraram uma nota de suicídio no telemóvel da Rauda que ela teria enviado ao seu namorado. I know, tipo, nesta história toda nunca foi mencionado o namorado, mas nesta última investigação a polícia diz que a Rauda tinha um namorado nas Maldivas que era filho de pessoas influentes e que a tinha traído e por isso é que ela tirou a própria vida. Apesar do extremismo religioso do Bangladesh, é um país pacífico, no entanto, não se deve descartar a existência de radicais islâmicos. Nestes países há sempre radicais islâmicos. E a Faculdade da Rada é precisamente conhecida por ter várias ligações a grupos terroristas locais. Uma semana antes da morte da Rada Atif, a polícia teve 29 jovens rapazes por atividades extremistas dentro da faculdade onde a Rada estudava. E eu acredito mesmo que a capa da Vogue foi mesmo um propulsor para a morte da Rada. Ela foi mesmo muito criticada e muita gente e muita gente não aceitava o que ela fazia. E neste país é muito frequente, até se está a tornar mais frequente haver homicídios que são disfarçados como suicídios. E infelizmente está-se a tornar muito mais frequente estes casos. E há mais dois casos da morte de duas modelos no Bangladesh e que foram determinadas como sendo suicídios, no entanto, as circunstâncias em que aconteceram são muito suspeitas. E agora eu vou dar a minha opinião. É assim, se a Rada se suicidou, eu não acho que o motivo tenha sido apenas porque o namorado a traiu. Não faz sentido na minha cabeça. Ela era tão inteligente, era tão alegre, era tão um raio de luz, estão a ver? É, é lógico que não é por tudo isso que ela não se poderá suicidar. Agora, custa-me acreditar... Ela... Ela parecia uma pessoa que queria mesmo muito viver, daquilo que 
eu li sobre ela e aquilo que as pessoas contavam sobre ela, a mim pareceu-me que a Rada queria muito viver e queria mesmo atingir os seus objetivos. Ela era mesmo uma pessoa determinada e não seria uma relação que iria fazer com que ela se suicidasse, mas isso é só a minha opinião. Acho também que esta história está muito mal contada. Há provas que vão contra a história contada pela amiga da Rada amiga, e acho que ela deveria ser mesmo investigada mais. Esqueci-me também de mencionar que a polícia depois, na última investigação, disse que as marcas de dadas encontradas no, no pescoço da Rauda teriam sido manipulação digital, ok? As imagens teriam sido alteradas e que aquelas marcas não existiam, na verdade, na Rauda. Agora, as marcas não existiam na Rauda, mas a primeira autópsia dizia que eram marcas de nascença. Isso não faz sentido na minha cabeça, oh man. Então as marcas existiam ou não? Porque é que na autópsia disseram que eram birthmarks, tipo... E agora estou a dizer que não existiram, nunca existiram e foi manipulação digital. Eu também não sei. E o facto da Rada ter deixado de seguir duas pessoas no Instagram e alguém ter tido acesso ao Instagram dela e ninguém saber quem é... I mean... É muito, muito estranho e bizarro e eu acho mesmo que este caso não teve a investigação que merecia, a Rauda não teve a dignidade que merecia e na minha opinião ela foi assassinada, foi assassinada por motivos religiosos e mais do que uma pessoa esteve envolvida neste caso. Isto é aquilo que eu acho, digam nos comentários aquilo que vocês acham deste caso. Eu vou deixar na descrição o link para o documentário uh, sobre este caso, a sério está muito bem feito. É um documentário rápido, tipo, máximo meia hora. E vocês vão perceber e vão ficar revoltados, quando, como eu fiquei, por este caso não ter tido a atenção que mereceu. E acho também que a polícia encobriu muito este caso, não só nas primeiras investigações, como nas últimas. E o facto de ter sido sempre suicídio, ter sido sempre tudo igual, tipo... Ao longo de todas as investigações não encontraram assim nada que apontasse para o homicídio, quando basta olhares para as fotos e vês indícios de homicídio, tipo... Não cabe na minha cabeça, de todo. Mas pronto, eu não, estou, eu não estou dentro da investigação, não sei como é que as investigações se desenrolaram. No entanto, na minha cabeça, a Rauda não se suicidou e foi assassinada. Esta é a minha teoria. Digam nos comentários aquilo que vocês acham. Uh, se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de dar o vosso gosto, não se esqueçam de subscrever e ativar as notificações para não perderem os próximos vídeos. E claro, sigam pelo Instagram para estarem sempre a parte das novidades. Obrigada por assistirem, tenham um ótimo dia e vemo-nos no próximo. Tchau!